ഇന്ന് നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ സിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഫയർ ബോൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ മിക്കവാറും ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അത് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി മസ്റ്റ് ആയിട്ടും വേണം അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസും ഉണ്ട് ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവാം ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് പുറമേക്കുള്ള ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സർവീസുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡിൽ നിന്ന് ഇൻ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ആസെറ്റ്സിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ്സോ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ സർവേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ പോലെ ഇൻട്രൂഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ മേ നോട്ട് ബി സഫിഷ്യൻ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ദ ആർ നോട്ട് ഓൾസോ കോട്ട്സ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ചിലവ് ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഇൻട്രൂഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി പല ഒരുപാട് മെഷീൻസ് ഉള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ അവിടെ പല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പല വേർഷൻസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെഷീനിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നോഡിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞത് നെറ്റ്വർക്ക് വലുതാകും തോറും ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷനാണ് ഫയർ വോൾ സോ ഫയർ വോളിൻ്റെ യൂസ് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കിനെ സെക്യൂർ ആക്കും സോ ഫയർ വോൾ ഇസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രിമേസസ് നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് ഈ പ്രിമേസസ് നെറ്റ്വർക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനും ഇൻ്റർനെറ്റിനും ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫയർ വോളിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ കൺട്രോളിംഗ് അപ്പോൾ ട്രാഫിക് ഫ്ലോവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ആൻഡ് ടു ഇറക്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ബോൾ ഓർ പെരിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു ബൗണ്ടറി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫയർ വോൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് എന്തുമാത്രം നെറ്റ്വർക്ക് റേഞ്ച് ഇൻ എൽ ഏരിയ നമ്മൾ സെക്യൂർ ആകും എന്നുള്ളത് ദ എയിം ഓഫ് ദിസ് പെരിമീറ്റർ ഇസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ പ്രിമൈസസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഫ്രം ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിലെ ഒരു ബൗണ്ടറിയാണ് ശരിക്കും ഈ പെരിമീറ്റർ കൊണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബൗണ്ടറിക്കുള്ളിൽ വരുന്ന എല്ലാ നോട്ട്സിനെയും നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ് ബേസ്ഡ് അറ്റാക്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി വരാവുന്ന അറ്റാക്സിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ഫയർ വോളുടെ പർപ്പസ് സോ ഫയർ വോൾ ക്യാൻ ബി എ സിംഗിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എ സെറ്റ് ഓഫ് ടു ഓർമോ സിസ്റ്റംസ് അപ്പോൾ അവർ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഫയർ വോളുടെ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ആക്ച്വലി അതൊരു അഡീഷണൽ ലെയർ ഓഫ് ഡിഫൻസ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻ്റർണൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഒരു അഡീഷണൽ ലെയർ ഓഫ് ഡിഫൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഫയർ വോൾ വർക്ക് ചെയ്യുക സോ ഫയർ വോൾ ഫോംസ് എ ബാരിയർ ത്രൂ വിച്ച് ദ ട്രാഫിക് ഗോയിങ് ഇൻ ഈച്ച് ഡയറക്ഷൻ മസ് പാസ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർണൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് എക്സ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ വഴി എക്സ്റ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കിലേക്കും അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർണൽ നെറ്റ്വർക്കിലേക്കുള്ള ട്രാഫിക് ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ട്രാഫിക്കിന് ഒരു ബാരിയർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫയർ വോൾ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാ ട്രാഫിക്കും അതുവഴി വേണം കടന്നു പോകാൻ അപ്പോൾ ഏതിനെയെല്ലാം കടത്തി വിടണം ഏതിനെല്ലാം കടത്തി വിടണ്ട എന്നുള്ള ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് ഫയർ വോൾ സെക്യൂരിറ്റി പോളിസി ഈ പോളിസി സ്പെസിഫൈ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെ ട്രാഫിക്ക് നമുക്ക് കടത്തി വിടാൻ അലോഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാഫിക് ഏതാണ് ഓരോ ഡയറക്ഷനിലും ഉള്ളിലേക്കാണെങ്കിലും പുറത്തേക്കാണെങ്കിലും ഏതെല്ലാം ട്രാഫിക്ക് ഓതറൈസ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫയർ വോൾ സെക്യൂരിറ്റി പോളിസി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫയർ വോൾസിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് ഫിൽറ്റർ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഐ പി
ആക്സസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി പോളിസി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അത് നടപ്പാക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മെത്തഡോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്സ് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ വി ഹാവ് ഫോർ മെത്തേഡ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സർവീസ് കൺട്രോൾ ഇപ്പോൾ സർവീസ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം ടൈപ്പ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതെല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതെല്ലാം ഇൻബോണ്ട് ആണ് ഏതെല്ലാം ഔട്ട് ബോണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രാഫിക്കിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഐ പി അഡ്രസ്സ് അല്ലെ പ്രോട്ടോകോൾ പോർട്ട് നമ്പർ ഇതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസിലായിരിക്കും ഫിൽ ട്രാഫിക്കിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാറ് സോ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സർവീസ് കൺട്രോൾ ഇപ്പോൾ ഏതെല്ലാം സർവീസുകൾക്ക് ആക്സസ് ഇൻബോണ്ട് ഔട്ട് ബോണ്ട് ആയിട്ട് ഏതെല്ലാം വരാമെന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഈസ് ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർണൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കാണോ അത് പുറത്തു നിന്ന് ഉള്ളിലേക്കാണോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ നമുക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ സർവീസ് റിക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം തേർഡ് ഈസ് യൂസർ കൺട്രോൾ യൂസർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ സർവീസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന യൂസർ ആരാണോ അയാൾ ഓതൻറ്റിക് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അത് എൻഷുർ ചെയ്യാം അതാണ് കൺട്രോൾ യൂസർ കൺട്രോൾ എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമ്മളെ നെറ്റ്വർക്ക് ബൗണ്ടറിൽ അതായത് ഫയർ വോളിൻ്റെ പെരുമേറ്ററിനുള്ളിൽ ഏതെല്ലാം യൂസേഴ്സ് ആണോ നോർമലി അവർക്കായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസർ കൺട്രോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എൻ്റെ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ബിഹേവിയർ കൺട്രോൾ ബിഹേവിയർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ഹൗ പെർട്ടിക്കുലർ സർവീസസ് ആർ യൂസ്ഡ് എൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മെയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മെയിൽ ഇൻകമിങ് മെയിൽസിനെ ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് സ്പാം മെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒഴിവാക്കുക അത് ഫയർ വോൾ വഴി വെച്ച് ഫയർ വോൾ തന്നെ അതിന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കടത്തി വിടാണ്ടിരിക്കുക സോ ദീസ് ആർ ദ ഫോർ മെത്തഡോളജീസ് ഫോർ ടെക്നോളജീസ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു കൺട്രോൾ ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി പോളിസി ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നിക്സ് ഒന്ന് സർവീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ദെൻ ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ തേർഡ് വൺ ഈസ് യൂസർ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഈസ് ബിഹേവിയർ കൺട്രോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീ വിൽ സി ദ കേപ്പിലിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഫയർ വോൾ ഫയർ വോളിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ സിംഗിൾ എൻട്രി പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ പുറമേയുള്ള അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്കിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് നെറ്റ്വർക്കിലേക്കുള്ള ഒരു സിംഗിൾ എൻട്രി പോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ചോക്ക് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫയർ വോളിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഫയർ വോൾ പ്രൊവൈഡ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ വേരിയസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഐ പി സ്പൂഫിംഗ് ആൻഡ് റൂട്ടിംഗ് അറ്റാക്സ് അപ്പോൾ ഫയർ വോൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രൂഫ് ചെയ്യുന്നതും റൂട്ടിംഗ് വഴിയുള്ള അറ്റാക്കുകളും ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ്സ് എ ലൊക്കേഷൻ ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ഇവൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്കൊരാളായിട്ട് നമുക്ക് ഫയർ വോളിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാം ഫോർത്ത് വൺ പ്രൊവൈഡ്സ് എ കൺവീനിയൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ സെവറൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പല ഫ കാര്യങ്ങളും വരാം ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അപ്പോൾ ലോക്കൽ അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്രസ്സിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസേജ് ലോഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളത് എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫയർ വോളിനെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് സെർവ്സ് എസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ഐ പി സെക്ക് ഐ പി സെക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ നമ്മൾ ടണൽ മോഡും ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡും ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന ഐ പി എസ്സിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ ടണൽ മോഡ് കേപ്പബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫയർ വോൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു വി പി എൻ വേണമെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് വിർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് സോ ദീസ് ആർ ദ ഫൈവ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഫയർ വോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വി വിസ് ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഫയർ വോൾ ഫയർ വോളിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്